ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಆನ್ ದಿ ನಾಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಗೇಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಬರೆದವರು ಥಾಮಸ್ ಡಿ ಕ್ವೆನ್ಸಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾದ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ರಾಜ ಡಂಕನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಗೇಟನ್ನು ನಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ವಿವರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ ಮೊದಲು ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಆನ್ ದ ನಾಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಗೇಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ನಾವೀಗ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಥಾಮಸ್ ಡೆ ಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇವರ ಜೀವನಾವಧಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇವರು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎಸ್ ಸಿಇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ವಿಮರ್ಶಕಾರರು ಹಾಗೆ ಅನುವಾದಕರು ಪ್ರಬಂಧಕಾರರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಥಾಮಸ್ ಪೆನ್ಸನ್ ಡಿ ಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇವರು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಎಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಪೋಯೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆಪ್ಟಿಮ್ ಎಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವಾಸ್ ದಿ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬರೆಯುವ ಬರೆಯುವಂತಹ ಕವಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಅದಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓಪಿಯನ್ ಈಟ ಬರೆದಂತಹ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಆನ್ ದ ನಾಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಗೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಬರೆದ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಮರ್ಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದಂತಹ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಡಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೆದ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಸ್ಸೆಗಳಿತ್ತು ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬಂದು ಅವರ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕುರಿತಾಗಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ನಾಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಗೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತಲ್ಲಿ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ಮರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ರೋ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವನ ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಎ ಇನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿದೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಈ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲಂಡನ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಲಂಡನ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ಸ್ ನಾಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಗೇಟ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಾಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಗೇಟ್ ಸೀನ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ
ಡಂಕನ್ ರಾಜ ಡಂಕನನ್ನು ಕೊಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಬಡ್ದ ಹಾಗೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಟಫ್ ಮತ್ತು ಲೆನಾಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಗೇಟಿನ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗೇಟ್ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಡಿತಾ ಇದ್ರು ಈ ಗೇಟ್ ನಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಕಿಂಗ್ ಸೀನ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸೀನ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಈ ಸೀನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಥೀಮ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಈ ಸೀನ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಥಾಮಸ್ ಡಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಂಕನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದುರಂತ ನಾಯಕ ಆದರೆ ಡಂಕನ್ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಆ ನಾಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾಕಿಂಗ್ ಸೀನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ದುರಂತ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅವನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ನಮಗೆ ಅವನ ಕಡೆ ಕನಿಕರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುಗ ಡಂಕನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಳು ಅಳದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನಿಕರ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಪತಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಸೀನಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಪಿನಿಯನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮೋಷನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದುವರೆಗೆ ಯಾರಗೋಸ್ಕರ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದವನನ್ನು ಮರ್ಡರರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಳ್ಳಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ವೀಕ್ಷಕರ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಗೇಟ್ ಸೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಂಕನ್ ಈಸ್ ಮರ್ಡರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ನಾಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಗೇಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಡಂಕನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗೇಟಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ಮಾಡುವ ಬಡಿಯುವಂಥ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ದಿಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಾಕಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಈ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಾಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ತಿಗೆ ಅವನ ಸೆನ್ಸಿಗೆ ಹೊರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ಕ್ಷಣ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಹಿ ಸಡನ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸಸ್ ಹಿಸ್ ಪಾಲಿ ಅವನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲ್ ನಿಜ ಏನು ಅಂತ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ದ ನಾಕಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಅ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅವನಿಗೆ ಆ ನಾಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡಿಂದ ಅವನು ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಸಿಚುವೇಶನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆಲ್ ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆನಾಕ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಗೇಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ ವೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆನಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ ಈವನ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡೂ ದ ಸಿನ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತಪ್ಪು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾನೆ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಡಂಕನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ನಾಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪೋಸ್ ಈ ಬಡಿಯುವ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುವಾಗ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಕೊಂದಂಥ ಡಂಕನೇ ಎದ್ದು ಬರಬಾರ್ದ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕ್ ಡಂಕನ್ ವಿತ್ ದೈ ನಾಕಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ದೌ ಕುಡಡ್ ದ ನಾಕಿಂಗ್ ರೈಸಸ್ ದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮರ್ಡರ್ ಸೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೀನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾಮಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಡರ್ ಸೀನ್ ಈ ಬಡಿಯುವಂಥ ನಾಕಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಡೀ ಡ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು 
ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ಆ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಎರಡೂ ಪದೆಗಳಲ್ಲೂ ಮನೆಗಳ ಸಾಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಸಾಲೂ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲೆ ಅವನ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕರ್ವ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಲೈನ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆ ಚಿತ್ರಕಲಾವಂದನ ಕೈ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕಿಲ್ ಹಾಗೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮರ್ಡರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಥರ ಆ ಮರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಆ ಕಲಾವಿದ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಡ್ರಾಮಾದ ವಿಶೇಷ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಲಾವಿದನ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಜನರಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಫಾಲ್ ಟು ನೋಟೀಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಫೇಲ್ ಟು ನೋಟೀಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಡ್ಯಾಪ್ತ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದರ ಡೆಪ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಜ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇದ್ ವಿತ್ ದ ಡೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಸ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಬತ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತದೆ ಅಂತೆ ಜನರಲಿ ಮರ್ಡರರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮರ್ಡರರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ನಾಕಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅವನ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾಕಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮರ್ಡರನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೈಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವನಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮರ್ಡರನ್ನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮರ್ಡರರ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅನಿಸಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಹಿಯರ್ ಡೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರು ಸಿಂಪತಿ ಫಾರ್ ದ ಮರ್ಡರರ್ ಫಾರ್ ಪಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್ ಬಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಮರ್ಡರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮರ್ಡರರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಮರ್ಡರರ್ ಯಾಕೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಂದುಕೊಂಡ ಯಾಕೆ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮರ್ಡರರ್ ಲೈಕ್ ಹೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವನು ನರಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ
ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಿಷಗಳು ಗಳಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಫೇಕ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪೇಂಟರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂನರಲ್ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕ ಕೂಡ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅನ್ ಅದೇ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ನಿಜ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರು ಅವರದೇ ಓನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳ ತೀರ್ಬೋದು ಸಮುದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಸ್ನೋ ಇರ್ಬೋದು ರೈನ್ ಡ್ಯೂ ಹಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಥಂಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಡ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದರದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೇಚರ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನಲ್ಲೂ ಅದರದೇ ಆದ ಭಾವನೆಗಳ ಬೇರೆ ಏರಿಳಿತ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕನ್ವೇ ಆಗ್ತದೆ ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಡೀ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇಡೀ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರಾದ ಡೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕ್ನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ತನ್ನ ತನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕ್ನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮೂಲಕ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪೋಯಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ವಿವರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 